Всем, всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня видео будет посвящено одной пряже. Это пряжа, которая, наверное, можно смело сказать, просто сейчас будоражит многих вязальщиц. Новинка от Ернард Симфони. Это вот такая вот пряжа где хлопковый шнурок сменяет вискозный шнурок. Эту пряжу мне подарила моя подружка Оксана Гуликова. Она мне прислала два цвета. Вот такой вот нежный желтый и, и у меня еще ярко-голубой. И изначально я знала, что вот из этой пряжи я хочу себе либо кардиган, либо жакетик, ну что-то в этом плане. А из ярко-голубого я хочу связать себе джемпер. Но вязать я его буду, наверное, уже ближе к осени, в августе. Хотя, кто знает. Мне очень интересно тоже эта пряжа. И вчера я вязала разные узоры, чтобы посмотреть, как они смотрятся в этой пряже. Потому что лицевой гладью изделия я вяжу. Не так часто, если действительно пряжа настолько самодостаточная, что ей никакие узоры не нужны. Чаще всего это какая-то секционная пряжа или меланжевая пряжа, если явный меланж. Но если можно какой-то узор в пряжу добавить, то я это делаю. Вот вчера вечером я и занималась, просматривала, связала небольшой образец, подбирая узоры. И вам сегодня расскажу, покажу. Ну и также у меня уже в планах вязать из этой пряжи. Я думаю, что я определилась. Сейчас мы с вами развернемся к столу и все внимательно рассмотрим. Еще раз о пряже. Вот такая вот пряжа. Здесь в составе 20% вискоза и 80% хлопок. В 50 граммах 125 метров. И это вот все условные обозначения. Вот так выглядит нить. Это вот такой вот плоский шнурок. Хлопковый шнурок, который сменяет вискозный шнурок. Вискозная ниточка потоньше. И, знаете, разные мнения встречаются. Но, как говорится, нужно пробовать все самому и решать, что нравится, что не нравится, что подходит, что не подходит. Потому что, вы знаете, связав образец, я еще раз убедилась, что мы абсолютно все разные. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Спицы я взяла четверку, потому что я слышала, что рекомендуют вязать на четверке. Но изначально я посмотрела, во-первых, да, так как здесь хлопок с вискозой, соответственно, ну о какой резинке может тут будет и речь, то есть нужно выбрать какой-то низ, да, если это будет, все равно какая-то планка у изделия будет. Значит, я повязала немножко платочной вязкой, а вот здесь вот я связала путанкой. Также повязала немножко лицевой глади, чтобы посмотреть, как в лицевой глади смотрится. Ну, в лицевой глади это будут, да, то есть вот такие вот появляться вискозные дорожки. Ну а дальше я взяла узор, который я недавно увидела, мне он понравился. И решила посмотреть, да, то есть вот изнаночная гладь, как в изнаночной глади, причем мне кажется, что в изнаночной глади очень даже хорошо смотрится. И здесь вот такие вот веточки. Почему-то мне на этой пряже не хотелось и не хочется вязать ажур. Я не знаю почему, хотя я смотрела, говорю, возможно... Можно взять такой, знаете, есть ненавязчивый, не очень дырявый ажур. Мне ничего такого не приглянулось, чтобы, знаете, вот как говорится, зацепило. Мне такого не было. 
Поэтому мне хотелось либо теневой узор, пока я тоже не увидела, ну, лицевой гладью мы всегда успеем, да, и вот посмотреть, как вяжется в изнаночной глади. Причем в своих изделиях я очень редко, мне кажется, использую изнаночную гладь в основе полотна. Очень редко. Я помню, как-то моя коллега пришла в свитере, он был связан машинной вязки, это была ленточная пряжа, Меланжевого, меланжевого эффекта, бело-серого. Связанный регланом сверху, очень просто, с дырочками. Но все, я помню, обращали внимание на ее джемпер и говорили, надо же, такой простой, а так хорошо смотрится. Был он связан изнаночной гладью. Я же тогда тоже обратила внимание. Я вообще обращаю всегда внимание на вязаные вещи. Будь то даже это, если это просто повязочка. Я, как правило, сразу же вижу, если это ручная работа или неручная работа вот какую я цель преследовала когда попробовала эту пряжу те кто смотрит меня давно знают что образцов я не вижу или вижу их на такие маленькие маленькие чтобы просто посмотреть как пряжа ложится и или подобрать спицы то есть инструмент то есть каким инструментом вязать Здесь я специально взяла вот этот узор, чтобы и хотела вывязать рапорт узора в высоту, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть в этой пряже. Также мне было важно понять, в узоре, если это будет узор, будет ли какая-либо косина у пряжи. Да, если в составе вискоза, хлопок с вискозой, то у пряжи достаточно часто бывает это, что пряжа косит. Но я с этим встречалась, например, только у Семеновской Ирины, когда вязала крючком по кругу. И тогда я вязала уже обратно поворотными рядами, при этом не косила пряжу. А так, пряжу, которую я использовала, у меня таких проблем не было. Здесь меня тоже предупредили, что лицевая гладь в обратно поворотных рядах косит. Вот я вчера рассматривала, рассматривала. И знаете, так я к единому мнению не пришла. Все-таки у меня косит или не косит. Вот так вот выглядит лицевая гладь. Мне кажется, не знаю, мне кажется, что не косит. И мне важно было посмотреть еще вот на путанку, да, вот этот мелкий рис. И скорее всего именно его я буду использовать в качестве планки. Не платочную вязку. Хотя в платочной вязке тоже очень интересно, когда вот в этой вот дорожке, да, вот это появляется такой вот эффект вискозный. Значит, вискоза, посмотрите, да, то есть иногда петельки будут толще. Когда переход идет от хлопка к вискозе, он немножко такой уплотненный. Но я не могу сказать, что петли кривые, косые, лямые. То есть, в принципе, очень даже хорошо вывязывается и я все-таки на сто процентов уверена уже теперь что все-таки я буду использовать в этом полотне узор может быть этот еще у меня есть вариант я нашла бабочки может быть я еще попробую их связать а может быть и использовать буду в другом цвете когда буду вязать джемпер поэтому друзья да то есть еще что хочу сказать вот посмотрите очень полотно пружинистое то есть хорошо тянется после стирки не могу сказать насколько это будет вытягиваться или нет но думаю что небольшой да там сантиметр до трех сантиметров возможно будет расправляться но я в этом случае говорю не вытягивается а расправляется полотно после того как мы связали вытягивается для меня это если 10-15 сантиметров дала плюсом полотно значит это вытягивается мнение у нас у всех с вами абсолютно разное сразу же вам говорю мне вязать эту пряжу было комфортно мне ничего не цепляется несмотря на то что я взяла спицы с острым кончиком это ади с острым кончиком 
на красной леске. Сейчас они такие спицы продаются белые, а у меня вот уже очень давно куплены эти спицы, они у меня еще золотые. Я вот сейчас золотых-то как раз и не встречаю. Мне эти спицы очень нравятся. Покупала я их, когда очень много вязала из слонимской пряжи, а так как слонимская пряжа имеет несколько сложений, ниточка не крученная и острый кончик очень хорошо для этой пряжи. Я эти спицы люблю. У меня два номера, четверка и 2,75. И 2,75 это вообще у меня очень много я на них вязала. Вот у меня острый кончик. Я вязала, то есть и вискозный шнурок, вот и хлопковый, вяжется быстро, легко. Но это опять же, это мое мнение. То есть если кому-то, может быть кто-то услышите, что эта пряжа цепляется, вывязывается плохо вот я вам показываю говорю свое мнение но опять же да каждый человек он может послушать 10 мнений и сложить свое но вот я вам показываю как выглядит и мне очень нравится нравится именно вот в изнаночной глади больше поэтому скорее всего я буду брать за основу именно изнаночную гладь больше инструмент я, лично я, брать бы не стала. Потому что я также слышала, что кто-то говорил, что брать чем больше, тем лучше. Я не могу этого сказать, потому что вот четверка для меня, в моем случае, это потолок. Потому что я люблю, чтобы полотно было поплотнее. Вот, я не люблю, чтобы было такое, знаете, расхлябанное. Ну, я думаю, что в скором времени я вам уже покажу начало процесса из данной пряжи. И я склоняюсь, что это будет, наверное, жакетик. То есть я не хочу длинное изделие, укороченное. И мне, наверное, хочется без каких-либо застежек. Вот такие вот сегодня у меня, вот такое у меня для вас сегодня видео. Рассказала вам о пряже, о своих планах. Вдохновляйтесь, творите. Может быть, кому-то из вас захочется попробовать тоже новую пряжу. Но я с вами прощаюсь. Надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.